പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് അമ്പത്തിനാലിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് അമ്പത്തി മൂന്നിലെ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം എ റോഡ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോർണർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോർണർ ഓൺ അനദർ സർക്കിൾ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വുഡ് ബി വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു കമ്പി രണ്ടായി മടക്കി അതിൻ്റെ മൂല ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം അതിനുള്ളിൽ പെട്ടു ഇതേ കമ്പിയുടെ മൂല ഏതെങ്കിലും വൃത്തത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അതിൽ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കമ്പി നമ്മളിതുപോലെ മടക്കി ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചപ്പം ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന പാർട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചപ്പം വൃത്തത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതേ കമ്പി അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ തന്നെ ഇതേ കമ്പി തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലല്ല വൃത്തത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം തന്നേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് എ ബി സി എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എ ബി സി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പത്തിലൊരു ഭാഗം ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിൽ ഒന്ന് ഗുണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോൺ എ ബി സി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഈ ഭാഗമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവനും വൃത്തത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി പോർഷൻ ആണ് ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് എ തൊട്ട് സി വരെ അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ഒ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്ത കേന്ദ്രവും എ ബി സി അതിലെ ബിന്ദുക്കളുമാണ് കോൺ ഒ എ സി പ്ലസ് കോൺ എ ബി സി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് തെളിയിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒ എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഇതിലെ പോയിൻറ്റ്സും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ സർ ഈ ആംഗിള് ആംഗിൾ ഒ എ സി എന്നുള്ള ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി എന്നുള്ള ആംഗിളും ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒയും സിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒ എയും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബേസ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ ആംഗിൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിന് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെ ടോ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് എസ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ സി ഒ എന്ന് പറ
ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ടൂ ഇൻ ടൂ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ദെൻ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായിരുന്നു നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി പരിവൃത്ത ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് കോൺ കോണുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി മുപ്പത്തിയേഴര ഡിഗ്രിയുമായ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കം സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടക്സും സർക്കിളിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷേ ആ ട്രയാങ്കിളിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലൊരു വര വരച്ചേക്കുക എ ഒ എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാത്ത റേഡിയസ് ആണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫും തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫും തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫും വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആംഗിൾ എ എ ബി എ ഒ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എ ഒ പിന്നെ ഒരു ബി ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്നുള്ളതിനാണ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ റേഡിയസിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ പോയിൻറ്റ് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഈ റേഡിയസിൻ്റെ അതേ വരെ തന്നെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു സി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എയും ബിയും ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ നോക്കണം നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫും തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫും വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഹ
ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്